ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടർ അഞ്ജു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മാലദ്യാരി തൈലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാലദ്യാരി തൈലം എന്തിനൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷന് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാലദ്യാരി തൈലത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന കണ്ടീഷനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇന്ദ്രലുപ്തം എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രലുപ്തം എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതലും മുടി വട്ടത്തിൽ സ്കാൽപ്പിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുമായിട്ടാണ് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് മോഡേണുമായിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അലോപേഷ്യ ഏരിയറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ ആക്രമിക്കുകയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ കോശങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസ് നശിച്ചു പോവുകയും മുടി വട്ടത്തിൽ പൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അലോപേഷ്യ ഏരിയറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പാടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുടി വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടാണ് ടീനിയ കാപ്റ്റൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടും നമുക്ക് മുടി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വട്ടത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നും സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണ് അത് ഒരുപാട് പേർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നന്ദിയൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ സഹിതം ഞാനൊരു വേറൊരു ഹെയർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കാർഡിലും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞാൽ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഡാൻഡ്രഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുടി പോകാം ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി നമ്മുടെ കബജ ടൈപ്പ് ഡാൻഡ്രഫ് എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡാൻഡ്രഫ് ഒരു നനവോടെ ഒരു മീനിന്റെ ഒക്കെ ചിതമ്പൽ പോലെ തലയോട്ടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് വല്ലാത്തൊരു ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ള കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് മുടി ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വട്ടത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇന്ദ്രലുപ്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടാണ് കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓരോ കണ്ടീഷനിലും ഈ മാലദ്യാതി തൈലം എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് മാലദ്യാതി തൈലത്തിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് മാലദി ലീവ്സ് ആണ് മാലദി എന്ന് പറഞ്ഞ പിച്ചക പൂക്കൾ പിച്ചി ചെടിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല മണമുള്ള നമ്മൾ മുടിയിലൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുന്നത് അപ്പൊ പിച്ചി പൂക്കളാണ് പിച്ചിയുടെ ഇലകളാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരളി ചെടിയുടെ അരളി ചെടി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അരളി ചെടിയുടെ വേരിന്റെ തൊലിയും വെള്ളക്കൊടിവേലിയുടെ വേരിന്റെ തൊലി പിന്നെ കരഞ്ച മരത്തിന്റെ വിത്തുകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ ബേസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് തൈലം എന്ന് പറയും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ബേസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിനെ മാലത്തിയാതി കേരം എന്ന് പറയും ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ഫാർമസീസും ഇറക്കുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ കമൻസേഷനിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏത് ഫാർമസിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്നൊരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം എല്ലാ ഫാർമസീസും കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ വലിയ മായമൊന്നും ചേർക്കാൻ വഴിയില്ല ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ എഫക്ട് തന്നെയാണ് അതിലൊരു വറൈഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ നിയറസ്റ്റ് ഫാർമസി ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഹെയറിലായാലും ബോഡിയിലായാലും എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പ്രത്യേകിച്ച് മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴി എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ കണ്ടീഷൻ അലോപേഷ്യ ഏരിയറ്റ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ
ഇനി മാലദ്യയുടെ തൈലം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കണ്ടീഷനിലും എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ അലോപേഷ്യ ഏരിയറ്റ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രലിപ്തം പോലുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഈ തൈലം തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മാലദ്യ തൈലം കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വിത്ത് അതർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ ബട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാലദ്യ തൈലം അപ്ലൈ ചെയ്താലും റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ചില കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ചിലരിലൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീനിയ കാറ്റൈറ്റീസ് അതായത് സ്കാൽപ്പിൽ റിംഗ്വേം ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കബ ടൈപ്പ് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റീസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ആന്റി ഫംഗൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള മിക്ക ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലുള്ള ഫംഗസും ബാക്ടീരിയാസും ഇൻഫെക്ഷൻസും ഒക്കെ മാറി സ്കാൽപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിയായി മാറുകയും നമ്മളുടെ ആ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് മാറി നമുക്ക് നല്ല നല്ല മുടികൾ വരികയും പുതിയ മുടി കിളിർക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തൈലം നമ്മളുടെ സ്കാൽപ്പിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം ഇത് തൈലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ ഹെയർ ഓയിൽസ് മിക്ക ഹെയർ ഓയിൽസിനും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് തൈലത്തിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊണ്ടവേദന പനി ജലദോഷം ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് വൺ ഓവർ നൈറ്റ് രാത്രിയിൽ തേച്ചിട്ട് രാവിലെ കുളിക്കണമെന്നാണ് പറയാറ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിക്കവർക്കും നമ്മൾ ഇതുമായിട്ടൊന്നും യൂസ് തല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിൽ തലക്കുലർക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കിടന്നാൽ മിക്കവർക്കും പനി വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പനി വന്നാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്കേ പ്രശ്നമുള്ളു കേട്ടോ മിക്കവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഈ തൈലം കയ്യിലെടുക്കുക സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ അത് തലയിൽ തന്നെ ലീവ് ചെയ്യുക തലയിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് മുടി വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മുടി വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് വെറും വെള്ളത്തിലല്ല നമ്മൾ നെല്ലിക്ക പൊടി വാങ്ങാൻ കിട്ടും അമ്ല പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കടയിലെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ അമ്ല പൗഡർ വാങ്ങിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആ മുടി കഴുകുക ഈ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് മുടി കഴുകി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ മാലദ്യതി തൈലം തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അമ്ല വാട്ടർ കൊണ്ടിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇനി ഓരോ കണ്ടീഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എല്ലാം പറഞ്ഞ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഓരോ കണ്ടീഷനും എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിസൾട്ട് തരുന്നത് എത്ര കാലം എടുക്കുമെന്നൊരു ക്യൂരിയോസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പരിചയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതെടുക്കുന്ന കാലാവധി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്ലെയിൻ മാൽദ്വീതി തൈലം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാലാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് പോലുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഡാൻഡ്രഫ് പോലുള്ളത് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഫോളിക്കുലൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വ്യത്യാസം വരൂ അത് മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അലോപേഷ്യ ഏരിയറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദ്രലുപ്തം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തോളം മിനിമം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മിനിമം ടൈം പീരീഡ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് സോറി മിനിമം അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം ടൈം പീരീഡ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതിലും വേഗത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കും കുറച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ